Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente donc une robe à bretelles qui, pour ceux qui suivent régulièrement ce que je poste, c'est dans le même style, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, d'une salopette avec ce motif-là, c'est euh, salopette. Euh, Bleu foncé, il me semble. Je me rappelle plus, je crois. Donc là, je suis partie de, de la salopette pour en, en faire en fait une robe. Je suis partie sur le même motif, hein, les mêmes diminutions, les bretelles dans le même style. Vous voyez, au lieu d'avoir des côtes, hein, euh, c'est vachement oui extensible aussi c'est pas des côtes c'est que du, du point droit un point envers ce qui change au niveau du point tout en restant avec du point mousse hein. ça donne un, un petit côté sympathique je sais pas si vous voyez bien donc c'est du orange donc il flash euh, flash bien normalement vous voyez des, des petites bagues et les diminutions ici hein. et donc c'est toujours le même motif pour rattraper le motif ici hein. et dans la continuité hein, de la bretelle donc euh, les elles se tricotent en deux morceaux donc le devant et l'arrière euh, les deux se tricotent exactement de la même façon il n'y a que ici hein, où on fait les boutonnières de ce côté-ci hein, et l'autre côté, hein, hop. En fait, on continue pour tricoter les bretelles, tout simplement. Et les deux côtés se tricotent vraiment identiques. Donc pour cette petite robe, alors moi, c'est une robe 3-6 mois. Une aiguille droite hein, ou circulaire, c'est comme vous voyez, vous voulez. Hein, mais les aiguilles droites, c'est très bien aussi. En 3,5. Hein, de la laine, 3,4. Hein, donc, euh, moi, j'ai utilisé ça en coton. Donc, elle se tricote en 3,4. Ouais, J'aime bien, euh, bien la matière. et Je trouve que... Euh, après, c'est mon goût à moi. Au moment où vous avez de la laine 3-4 qui se tricote en 3-4, coton ou, ou autre, il y a peu importe. Donc voilà, pour ceci. Euh, du coup, euh, donc oui, j'ai dit les aiguilles 3,5. Donc ça se tricote en deux morceaux. Je vais tout vous expliquer pas à pas, comme d'habitude. Et, euh, et donc, on va, pour commencer, monter 71 mailles. J'ai rectifié. 71 mailles, pourquoi Pour pouvoir faire le motif d'un bout à l'autre, qui n'a pas de décalage, tout simplement. Donc, on monte les 71 mailles. On se retrouve à tout de suite. Donc, une fois qu'on a monté nos 71 mailles, on va tricoter donc, 3, aiguille numéro 3, 71 mailles. Le premier rang, c'est une maille lisière, une maille en droit, une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert. Et on continue comme ça tout le rang. Et on termine par deux mailles en droit, une maille en vert, deux mailles en droit. Donc, hop. Je remonte mes mailles. Hop. C'est dévissé, c'est pour ça. Hop, je revisse. Donc, on a dit. Donc le premier rang, je tricote la maille à lisière, donc une maille en droit. Du coup, une maille en droit, donc ça en fait deux. Une maille à l'envers. 
deux mailles en droit, donc une, deux, une maille en vert, deux mailles en droit, une, deux, une maille en vert, deux mailles en droit. Une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert, deux mailles en droit. Deux mailles en droit, une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert, deux mailles en droit. Une maille en vert. Deux mailles en droit. Une maille en vert. Deux mailles en droit. Une maille en vert. Deux mailles en droit. Une maille en vert, deux mailles en droit, deux mailles en vert, enfin, une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert, deux mailles en en droit, une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert, deux mailles en droit, Une maille en vert. Deux mailles en droit. Une maille en vert. Deux mailles en droit. Une maille en vert. Deux mailles, donc là c'est ce qu'on disait, deux mailles l'endroit on arrive sur la fin une maille à l'envers puis on termine par deux mailles à l'endroit une et deux c'est le bien voilà une fois qu'on a fait ça on tourne notre travail On va tricoter tout le rang à l'endroit, tout simplement. Je vais serrer ma, mon aiguille. C'est desserré. Sans perdre les mailles, ce serait bien aussi. Donc, on est reparti. Donc moi là c'est ma maille lisière donc je la tricote pas. Et on tricote tout le rang à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit. Ça c'est le rang numéro 2.
ces deux rangs là on va les répéter euh, une deux trois quatre cinq six sept sept fois donc ces deux rangs là on va les répéter minimum sept fois en tout il y aura 4 cm de bordure on va plutôt partir là dessus donc ces deux rangs là on les répète donc, vous reprenez le rang numéro 1 vous refaites la même chose le rang numéro 2 vous répétez ces deux rangs là jusqu'à obtenir 4 cm de hauteur de tricot et une fois que vous avez obtenu les 4 cm de hauteur de tricot on se retrouve je vous dis à tout de suite une fois qu'on a obtenu nos 4 hop, 4 cm je sais pas si vous voyez parce qu'il y a un faux jour avec le soleil 4 cm donc en répétant les deux rangs donc là je suis au niveau du démarrage donc je suis tout à l'endroit une fois qu'on a obtenu donc les 4 cm du petit motif voilà ce que ça donne dans l'autre sens nous allons tricoter donc là on va faire une diminution déjà pour commencer pour avoir 70 mailles et on va tricoter tout à l'endroit tout simplement donc ça sera que des mailles à l'endroit et là je tricote deux mailles ensemble à l'endroit De mailles ensemble à l'endroit et là normalement vous obtenez 70 mailles et les 70 mailles on va les tricoter pendant 24 cm donc de hauteur totale avec ici ce qu'on vient de tricoter plus le point mousse une fois qu'on a nos 24 cm on se retrouve donc là c'est à l'endroit tout à l'endroit on tourne notre travail tout à l'endroit on tourne notre travail tout à l'endroit là on tricote que du point mousse donc que des mailles l'endroit et on va tricoter comme ceci pendant 24 cm de hauteur et une fois qu'on a obtenu les 24 cm de hauteur on se retrouve pour faire des diminutions donc le haut de la robe rien de, de compliqué hein. j'ai repris euh, tout simplement euh, le style de la de la salopette et donc euh, Qui est transformé au lieu d'être une salopette s'est transformé en robe tout simplement Alors, je fais le premier rang avec vous pour celles qui n'ont pas compris Donc ça c'est le premier rang à l'endroit, tout à l'endroit. On tourne notre travail 
et on se retrouve sur l'envers du travail et on va tricoter tout à l'endroit aussi donc hop. donc tout à l'endroit Donc, je ne vais pas tricoter avec vous, hein, les 24 cm. Ça serait un peu trop long. Donc, voilà. Et on se retrouve à... Je ne sais pas si vous voyez. J'ai un sacré euh, soleil. Hein. Ça fait un peu... Euh, 24 cm de hauteur totale. Donc... Hop, je prends ici et je tricote les 24 cm de hauteur. Ok Et on se retrouve. Une fois qu'on a obtenu nos 24 cm de haut, Donc, 24. Voilà. Une fois qu'on a nos 24 cm, on va faire des diminutions. Pour cela, on va... Hop. On va mettre des marqueurs pour que vous vous rappelez où on fait les diminutions. Donc ici, la première maille, donc je suis à l'endroit du travail. D'accord Je fais donc une maille lisière. Moi, je ne la tricote pas. Après, on fait deux mailles à l'endroit. Une, deux. Une maille à l'envers. Deux mailles à l'endroit, une, deux, une maille à l'envers, je mets le marqueur, donc ces mailles là on les tricotera tout le temps comme ça, et une fois qu'on a passé notre marqueur, on va faire deux mailles ensemble à l'endroit. Donc, on attrape deux mailles et on les tricote ensemble à l'endroit. Voilà, ça fait une diminution. On tricote tout à l'endroit jusqu'à l'autre extrémité. Et l'autre extrémité, c'est pareil, on va faire une diminution comme on vient de faire. Ce qu'on vient de faire là, on va faire l'autre côté aussi. Alors, je vous montre déjà avec les aiguilles comment faire. Je vous montrerai le papier. On y est presque. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 9 mailles. 
c'est 9 miles. Ici, comme on a fait tout à l'heure, c'était après le marqueur, là ça va être avant le marqueur, deux mailles ensemble à l'endroit. Ce sera toujours comme ça. On passe le marqueur et là il nous reste 2, 4, 5, 6, 7. Et bien on va faire comme tout à l'heure. Donc une maille en vert, deux mailles en droit, une, deux, une maille en vert, deux mailles en droit, une, deux, et la maille lisière. Ok Voilà ce que ça donne. On tourne notre travail. On se retrouve à, sur l'envers du travail. Et quand on se retrouve sur l'envers du travail, on va tricoter le rang tout à l'endroit. simplement le premier rang c'était le rang de diminution et le motif le deuxième rang tout à l'endroit et on va répéter ces deux rangs jusqu'à obtenir 36 mailles sur notre aiguille Je termine le rang ici. Je vais refaire le premier rang avec vous. Vous comprenez bien ce qui est à faire. Ici, ça va être trop vite. Voilà, on a fait notre deuxième rang. Et ici, je refais le rang numéro 1. Donc, c'est-à-dire une maille lisière. Je fais deux mailles à l'endroit. Une, deux. Une maille à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Une, deux. Puis, je termine par une maille à l'envers. Je passe le marqueur. Et une fois que j'ai passé le marqueur, je tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Je fais ma diminution et je continue jusqu'à refaire la même chose de l'autre côté. Il n'y a rien de, de compliqué en fait.
N'oubliez pas de garder deux mailles avant le marqueur pour faire la diminution. Donc ici, deux mailles ensemble à l'endroit. Là, je passe le marqueur ici une maille à l'envers deux mailles à l'endroit une maille à l'envers et ici une deux et ma maille lisière une fois que j'ai fait ça donc mon deuxième rang donc je suis sur l'envers du travail <coughs> et ben je tricote tout à l'endroit tout simplement Hop. ma lisière et je tricote tout le rang à l'endroit je passe mon marqueur et je continue le rang tout à l'endroit. Et on va répéter ces deux rangs-là jusqu'à obtenir 36 mailles sur l'aiguille. Et une fois qu'on a les 36 mailles sur notre aiguille, on se retrouve... On a démarré là avec 70 mailles et il faut qu'il nous en reste 36. Voilà. Et on a commencé. Donc le motif que vous avez ici, en fait, on va le retrouver ici. Donc les sept mailles ici, on va faire le motif. Et ça commence. L'autre côté, c'est pareil. Et on va diminuer. Donc ça va rétrécir. Donc le rang numéro 1, les diminutions. Une maille lisière, deux mailles en droit, une maille à l'envers, deux mailles en droit, une maille à l'envers. Je mets le marqueur et ensuite je fais deux mailles ensemble. Ok Je continue, deux mailles ensemble. Je fais le point mousse. J'arrive à l'extrémité, ici. J'arrive ici. Donc, avant le marqueur, j'ai deux mailles en sang. Il y a le marqueur. Hop, je passe. Et je fais une maille à l'envers, deux mailles en droit, une maille à l'envers, deux mailles en droit et une maille lisière. Je tourne mon travail. Je ne l'ai pas noté. Hop. Donc, le rang 1. Tout. l'endroit ok vous répétez ces deux rangs et il faut qu'il reste 36 mailles ok 36 ok
il me faut qu'il me reste 36 mailles. Et quand vous aurez 36 mailles sur votre aiguille, on se retrouve. Voilà où nous en sommes. Une fois qu'on a fait donc, les diminutions, c'est synchro des deux côtés. Et là, il nous reste 36 mailles. Pour faire notre motif et qui correspond sur les rebords, il va falloir qu'on rajoute une maille. Ah. Une fois qu'on est arrivé là, on a 36 mailles. Et on va faire ce motif-là, ici, en rebord, en haut de la robe. Pour faire ce motif-là, il faut que je rajoute... Alors, je n'ai pas mis ici. Augmente une maille plus une d'accord tout en faisant mon motif j'en perds mon vocabulaire Hop. alors on commence par une maille lisière comme on a toujours fait jusqu'à présent deux mailles à l'endroit une deux une maille à l'envers deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers. D'accord Là, je vais faire une augmentation. Donc, je tricote une maille à l'endroit et je tricote une deuxième maille à l'endroit. Ça me fait mes deux mailles à l'endroit. Ici, je fais une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 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 deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et on termine par nos trois mailles. Deux mailles à l'endroit, une maille lisière. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Et on tricote le rang tout à l'endroit. Moi, maille lisière. Et on tricote tous les mailles à l'endroit. Et une fois qu'on aura fait ces deux rangs, on va répéter ces deux rangs six fois. Donc là, ça fera une fois. Vous les refaites cinq fois. Et après, il y aura les boutonnières à tricoter. Donc voilà, on fait ces deux rangs, on continue les motifs sur les côtés en même temps. Et donc, on est arrivé ici, donc on fait, donc il n'y aura plus l'augmentation à faire après, hein, sur les deux rangs. Le deuxième rang qu'on va tricoter, c'est une maille lisière, deux mailles en droit, maille à l'envers, deux mailles en droit, maille à l'envers, deux mailles en droit, et on continue, et on finit par une maille à l'envers, deux mailles en droit, une maille lisière. Et on fait tout à l'endroit. Et on répète ça six fois les deux rangs. Donc là, on a fait une première fois. On attaque la deuxième. Mais on ne fait plus l'augmentation. 
on reste sur, sur les 37 mailles. Donc, je fais avec vous le deux, la deuxième fois. Donc, maille lisière, deux mailles en droit, une maille à l'envers, 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 deux en droit, une 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 à l'envers, et on termine notre rang par deux à l'envers, à l'endroit, et la maille lisière. Voilà, ça c'est ce que vous devez répéter. Donc là, ça fait deux fois. Hop, on tourne notre travail. Et on fait comme tout à l'heure. On tricote les 37 mailles tout à l'endroit. Et là, ça fait deux fois. Une fois qu'on a fait ça, on répète encore, troisième fois, hop, donc on est sur l'avant du travail, donc une maille lisière, deux mailles en droit, une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit, 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 une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit. Et on termine avec une maille à l'envers et les trois mailles. Et on tourne notre travail et on fait le rang tout à l'endroit. Ça fait trois fois. Il en reste trois fois encore à faire. Vous avez bien vu, on travaille sur 37 mailles pour obtenir le motif et qu'il soit synchro d'un côté comme de l'autre.
je vais vous laisser terminer les trois autres fois. Donc vous tricotez ces deux rangs trois fois. En tout, ça fera six fois. Voilà. Zoop. Et on voit le motif qui se forme comme en bas. Pour le haut. Et vous voyez sur le côté, il est synchro. On ne voit pas de décalage. Ça suit bien. Donc vous répétez ces deux rangs-là encore trois fois et on se retrouve donc nous voilà arrivés donc maintenant on va attaquer les boutonnières donc d'un côté et de l'autre donc les boutonnières ici hop je suis pas, je suis pas centré donc ça sera une maille lisière de maille endroit pour celles qui ne font pas de maille lisière ça fera trois mailles endroit une maille à l'envers un jeté deux mailles ensemble ça, c'est la première boutonnière. On continue à tricoter, poum, 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 poum. Et ici, sur la fin, donc faire bien attention, une maille à l'envers, deux mailles ensemble, un jeté, une maille à l'envers, et on finit par trois mailles à l'endroit. On tourne notre travail et on fait tout à l'endroit. Ça, on aura fini les boutonnières. Donc, pour commencer, donc je vais faire avec vous, on va faire donc une maille lisière, deux mailles à l'endroit, ce qui me correspond à mes trois mailles. Une maille à l'envers, ok De là, je fais un jeté, donc mon fil, je le passe par-dessus mon aiguille, je le mets, un jeté, et deux mailles ensemble à l'endroit. Donc je tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Ok, une fois que j'ai fait ça, donc ici une maille à l'envers, normalement c'est ça, deux à l'endroit, une à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, deux à l'endroit, une à l'envers, deux à l'endroit, une à l'envers, deux à l'endroit, une à l'envers, deux à l'endroit. Moi, j'ai mis un marqueur hop. et il vous reste 2 3 4 5 6 7 mailles ok faites pas attention qu'il vous reste bien 7 donc là je fais une maille à l'envers deux mailles ensemble à l'endroit Un jeté je termine par une maille à l'envers et mes mailles à l'endroit voilà et on a fait les boutonnières je tourne mon travail et je tricote tout le rang à l'endroit donc 
Hop. Alors. Ici, j'ai mon jeté. Donc, ça me fait le trou de la boutonnière. Si vous voyez. Et je continue à tricoter toutes les mailles à l'endroit. mon jeté qui est en train de tourner sur mon aiguille Donc faire attention ma deuxième boutonnière Hop. et je continue à tricoter tout à l'endroit ça me fait une première boutonnière ici et ma deuxième qui est là ok je tourne mon travail donc je suis sur l'avant du travail bah on reprend notre motif de tout à l'heure. Hop. <rire> Soupe. Donc, on reprend comme tout à l'heure. Donc, une maille lisière, une deux mailles en droit, une maille à l'envers. Deux mailles en droit, une, deux, une maille à l'envers, deux mailles en droit, une 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 maille à l'envers. Deux mailles en droit, une, deux, une à l'envers, deux en droit, une à l'envers, deux en droit, une à l'envers, deux à l'endroit, une à l'envers, et je termine par mes trois mailles, une, deux et trois. Voilà. J'ai mes boutonnières qui sont bien présentes. Hop, je tourne mon travail. Et je tricote tout à l'endroit. Et vous allez refaire tricoter ces deux rangs une fois et on se retrouve pour rabattre les mailles et on aura fait le devant de la robe On tirer sur mon fil là derrière parce que je me fais elle est pas compliqué à tricoter en fait hein, la robe c'est pas il n'y a rien de rien de sorcier hein. donc pour celles qui mettent des boutons pression bah vous faites pas les, les boutonnières hein. 
vous faites le, le rang normal. Donc voilà. On se retrouve une fois que vous avez refait donc le rang des, des, qu'on vient de faire, les deux rangs. Vous le faites, ces deux rangs-là. Et on se retrouve pour rabattre toutes les mailles. Voilà. J'ai fait les deux rangs que je vous ai dit de faire. Une fois que j'ai ça, ben, du coup, on va tout simplement rabattre les mailles. Hop. Tout simplement. Hop. Donc, ma lisière, je ne la tricote pas. Je tricote la suivante et je repasse le fil par-dessus. Je tricote la suivante, je prends la maille, je la passe par-dessus. Je tricote, je prends la maille, je la passe par-dessus. Je tricote. Alors là, au bout, une fois que vous avez fini, il n'y a pas besoin de garder de la laine. Vous pouvez cacher dans la foulée votre bout de laine parce que là c'est le haut il n'y a aucune couture en bas au démarrage on avait besoin mais pas pour la finition à part à ce niveau là Hop. Donc là, le deuxième morceau, donc l'arrière de la robe, on va refaire la même chose. Alors, je vais on va se retrouver en fait. Euh, je termine ça et je vais vous expliquer. À quel moment on va se retrouver Donc je vous ai dit, il n'y a pas besoin de garder de laine. Hein. Juste de quoi aller camoufler le bout. Parce que, hop, je ça. Il n'y a pas de couture. Alors ça, c'est l'envers pour moi. Après, vous choisissez votre motif si vous préférez ce côté-là ou ce côté-là. Ce qui n'est pas... Il est sympa aussi, hein. Moi, je pas décidé de garder ce côté-là. Donc, pour moi, ça, c'est l'envers de mon travail. Donc, mon bout de fil ici, je vais le cacher. Ça, c'est le haut de la robe. Et en fait, les coutures, hein, c'est à partir de là à là. Donc, tout ça, en fait, hein, vous voyez, il y a de la largeur pour enfiler la robe à bébé. Et ici, les boutonnières. Donc, il n'y a aucune couture en haut à faire. D'accord Le deuxième morceau. Donc, vous reprenez la vidéo démarrage. Ce que je ne vais pas vous réexpliquer. Hein. Vous refaites donc la même chose. Hein. Vous tricotez. Hop. Vous faites les diminutions de chaque côté. Et on se retrouve là, avant d'attaquer le motif. Ok. Hop. 
démarrons en bas. Hop, on monte, on fait les diminutions. Et une fois que vous avez fini les diminutions et que vous obtenez les 36 mailles, on se retrouve. Hop, on refait le dos jusque là. Et une fois que vous avez là, vous êtes arrivé là, à 36 mailles, on se retrouve. Ok Je vous dis à tout à l'heure. Donc, je suis arrivée ici. Donc, j'ai fait les diminutions de, des deux côtés. Hein, comme ce qu'on a fait ici. Donc on refait la même chose. Là, on va refaire cette partie-là, mais sans les boutonnières, parce qu'on va faire des bretelles, tout simplement. D'accord Donc, on va reprendre ici, pour faire le motif ici. On a 36 mailles. Une fois que vous avez fini de faire toutes les diminutions, il vous reste 36 mailles. Donc, ici, on est là. 36 mailles. Donc, on fait une augmentation d'une maille pour obtenir 37 mailles. Et à partir de là, on va attaquer, en fait, le petit motif d'en haut de la robe. Donc, celui-là. Et ce motif-là, on va le répéter plusieurs fois. 6 fois, 6, 7, 8, 9, 10 fois. On fait 10 fois ce rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok Allez, hop, on est parti. Donc, je fais juste le premier rang, enfin, les premiers rangs avec vous. Au cas où vous êtes perdu. Donc une fois qu'on a nos 36 mailles après toutes les diminutions. Donc on recommence le rang maille lisière. Une, deux mailles en long droit. Donc ça me fait mes trois mailles là. Une maille à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. J'ai mon marqueur, du coup, j'en ai plus besoin. Donc ici, je suis une maille à l'envers, donc deux mailles à l'endroit, une et deux. Une maille à l'envers. Je fais mon augmentation, donc une maille à l'endroit. Je retricote la même maille à l'endroit. Donc ça me fait mes deux mailles à l'endroit. Et je fais une maille à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit, 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 j'enlève mon marqueur. Une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et je termine par mes trois mailles. Et on a la continuité du motif de ce côté-ci et du motif de l'autre côté. On tourne notre travail. Une fois qu'on a fait notre augmentation, je tricote tout le rang à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit. Donc là, ça fait un motif.
Oui, non, c'est neuf motifs, c'est pas dix. On fait neuf fois ces deux rangs-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a nos 37 mailles. Et maintenant, c'est fini. On n'augmente plus, on diminue plus, on ne fait plus rien. On tricote les rangs comme ils sont. Donc là, c'est le deuxième motif. Donc, maille lisière, une, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit. 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 Une à l'envers, deux à l'endroit. Une à l'envers, deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, deux à l'endroit. Une à l'envers, deux à l'endroit. Une à l'envers. Et on termine par nos trois mailles. On tourne notre travail et on fait le rang tout à l'endroit. Donc là, c'est le deuxième motif. Et vous continuez comme ça pour obtenir neuf motifs. Donc vous répétez ces deux rangs-là. Là, on est au deuxième motif. Il en faut neuf. Donc je vais vous laisser tricoter pour obtenir ces neuf motifs. Et on se retrouve pour attaquer les bretelles. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, une fois qu'on a fait la hauteur, hop, comme le premier morceau qu'on a fait avec les boutonnières, c'est exactement la même hauteur. Donc on fait exactement la même chose sauf sans les boutonnières. Une fois qu'on est arrivé là, donc là je suis sur l'avant de mon travail. Hop, ici, je suis sur l'avant. Nous allons tricoter 7 mailles. Ça va être pour la première bretelle. Pour cela, hop, je fais une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit, une troisième maille à l'endroit, puis une maille à l'envers. Une fois que j'ai fait ça, je tricote trois mailles à l'endroit. Une, deux, trois. Je me retrouve avec sept mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. D'accord Donc ces sept mailles-là, je les garde pour la bretelle. Donc je ne touche pas à ces mailles. Donc je mets le marqueur. Je n'en ai pas vraiment besoin, mais... Pour, vous, pour bien que vous voyez, Donc, cette maille, je mets mon marqueur. Je tricote une maille à l'endroit. Je tricote une deuxième maille à l'endroit. Et celle-là, je la passe par-dessus. Je rabats les mailles. Et je dois avoir à tout prix cette maille-là. Donc je tricote comme ceci. Donc je rabats les mailles. Et je garde 7 mailles ici. Donc faites bien attention avant de tout rabattre. Il faut garder 7 mailles à l'extrémité pour pouvoir faire l'autre bretelle. C'est exactement la même chose en fait euh, que la salopette. Hein. C'est le même principe, hormis d'être une salopette, c'est une robe. C'est pas plus compliqué.
compliqué. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, ça me fait une maille à l'endroit, deux mailles à l'endroit, trois mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une, deux, et trois mailles à l'endroit. Donc là, j'ai sept mailles, et ici, j'en ai sept. Une fois que j'ai tourné, mon, une fois que j'ai fini mon rang, je tourne mon travail. Et là, je vais continuer à tricoter donc les deux rangs. Hop. Donc ici, en fait, donc on refait pareil sans les boutonnières, sauf qu'on rabat pas les mailles. Et on va travailler donc sept mailles, donc trois mailles en droit, une maille en vert, trois mailles en droit. Et on rabat, donc ce qu'on vient de faire, et on va retravailler cette maille, donc trois mailles en droit, une maille en vert, trois mailles en droit. C'est ce qu'on vient de faire, d'accord On tourne notre travail, on, on tricote tout à l'endroit. Pour la bretelle, donc ces deux rangs-là, on va les répéter jusqu'à obtenir 35 barres, donc 35 motifs. Ici. Les motifs qu'il y a là, on obtient 35 motifs. Donc, il faut faire 35 fois les deux rangs. Donc là, c'est le rang numéro 1. Un motif numéro 1. Ça fait une fois. Et il vous restera 34 fois à faire. Hop. Et une fois qu'on a les 35 motifs, on rabat les sept mailles donc là je suis sur l'avant donc une maille à l'endroit deux mailles à l'endroit troisième maille à l'endroit ok je tourne mon travail je fais ben, je tourne n'importe quoi je fais une maille à l'envers et trois mailles à l'endroit hop une deux et trois je tourne mon travail et je fais le rang tout à l'endroit. Donc je tricote les sept mailles tout à l'endroit. Ça fait deux motifs. Je tourne mon travail. Et je continue. Donc, trois mailles à l'endroit. Une. Deux. Trois. Une maille à l'envers. Et trois mailles à l'endroit. Une. Deux. Trois. Je tourne mon travail. Et je fais le rang tout à l'endroit. Donc on va continuer à tricoter comme ceci pour obtenir 35 motifs. Une fois que vous obtenez les 35 motifs, on se retrouve. Là je suis au troisième. Là j'ai fait trois motifs avec vous. 1, 2, 3. On se retrouve une fois les 35 rangs, les 35 motifs 
ce est fait. J'ai plus qu'à rabattre les sept mailles. Donc, on rabat les sept mailles. Et on a fini la bretelle. Alors moi je vais laisser un peu de fil que je vais venir glisser dans les mailles pour venir coudre le bouton. Ce qui m'évite de reprendre un autre fil à part. Tout simplement. Hop. Après il n'y a pas besoin de énormément de longueur. Hein. Juste un bout de quoi coudre le bouton. Tout simplement. Une fois que j'ai j'ai fait ça, hop, donc je reprends mes mailles, donc là on avait commencé par trois mailles à l'endroit, une maille à l'envers, trois mailles à l'endroit, on avait rabattu, donc là je suis sur l'endroit du travail, mon aiguille se présente comme ça, je tourne mon travail et ça veut dire que là je commence par un rang tout à l'endroit. Donc, comme d'habitude, ma maille lisière et je tricote le restant des mailles tout à l'endroit. Là, je suis sur l'envers du travail. Je tourne mon travail. Je me retrouve sur l'endroit du travail. endroit qui est là et là et eh ben on va faire comme tout à l'heure que ça fait un motif et on va en tricoter 34 donc une maille à l'endroit deux mailles à l'endroit trois mailles à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit deux mailles à l'endroit, puis une maille, la dernière maille à l'endroit. Je tourne mon travail et je tricote tout à l'endroit. Et on fait ainsi, comme tout à l'heure, les 35 motifs. Une fois qu'on aura obtenu les 35 motifs, vous rabattez toutes les mailles. Bon, je ne vais pas tout faire avec vous. Donc vous continuez comme la bretelle ici qu'on a fait. Arrivé en haut des 35 motifs, bah vous rabattez comme là la maille. Vous laissez un peu de fil pour votre bouton ou pas. C'est vous qui voyez. Et on se retrouve pour, en fait, tout simplement assembler les deux morceaux que nous avons ici ok donc après c'est vous qui voyez soit vous prenez ce motif là qui est sympa mais moi je suis parti sur ce petit motif là donc après c'est vous qui voyez ce que vous prenez comme motif quel sera votre devant et quel sera votre euh, l'arrière du l'envers en fait de votre robe donc sur ce ben, je vous laisse terminer votre bretelle et on se retrouve une fois que vous avez fini de tricoter votre bretelle à tout de suite donc voilà j'ai mis les boutons donc voilà les bretelles 
Soit vous les mettez comme ça ou vous les croisez. Tout dépend. Parce que si ça, suivant la longueur que vous souhaitez, si vous voulez plus de maintenu, plus haut. Voilà, après c'est vous qui voyez. Donc, elle peut durer quand même assez longtemps parce que ça peut être une robe courte comme une robe longue. Là, je l'ai fait assez longue justement pour euh, que bébé en profite au maximum. Pour la couture, donc moi du coup, j'ai déjà fait ma couture ici. Voilà. Du coup, je vais faire ce côté-ci. Donc j'ai mis bord à bord. Et comme on a du point mousse, donc du coup, bah je prends petite boule par petite boule. Pour, et puis je remonte tranquillement. Alors faites attention de ne pas trop tirer sur le fil la bonne unique raison que ça va froncer votre robe le but c'est pas de foncer la, la robe Hop. allez ce que ça donne si vous tirez trop, hein, vous voyez, voilà, ça, on, on, c'est pas, pas le but. Donc, n'hésitez pas, si vous tirez trop dessus, hein, de redétendre un peu le fil. Donc, petite boule à petite boule. Et on fait, alors moi j'ai cousu, hein, parce que c'est à partir d'ici on fait les, les diminutions donc je m'arrête hop vous voyez on voit ici hein, la, la diminution qui est là donc en fait moi je m'arrête et là jusqu'à la première diminution je sais pas si vous voyez on a le petit ici de la première diminution et du coup je m'arrête à ce rond là tout simplement c'est ce que j'ai fait de l'autre côté ce qui permet d'avoir une jolie finition donc je continue petite boule à petite boule donc je vais pas tout filmer hein. c'était juste pour vous montrer hein. Comment je fais ma couture après si vous avez une autre méthode n'hésitez pas faites à votre façon il n'y a aucun problème Hop. je termine ma couture euh, et puis euh, du coup on va s'arrêter là du coup je vais terminer ma couture. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la robe. Donc si vous souhaitez qu'elle soit donc plus courte, vous faites ici après les, le motif et jusqu avant d'arriver au niveau des diminutions, vous les raccourcir un peu si vous la voulez plus courte. Si vous la voulez plus longue, euh, je ne sais plus combien de centimètres qu'on a tricoté ici, vous, vous rajoutez des centimètres. C'est à ce niveau-là qu'il faut rajouter les centimètres ou réduire les centimètres avant de rattaquer les diminutions, parce que pour la taille, ça sera cette diminution-là qu'il faudra faire. Soit vous la faites plus longue, soit vous la faites plus courte. Donc euh, voilà, moi je suis entre les deux. Euh, entre les deux. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.